سلام مجدد تقدیم میکنم با شما از و دوستان نهایت عزیز تشکر میکنم از همکار از ما گیتا جان با بحث مهم و مفیدی که داشتن در رابطه با فرهنگ شهرنشینی آرزا میکنم ما با عنوان شهروند فرد فرد ما راجع به فرهنگ شهرنشینی مطالعه تخته بلند ببنیم و اما نکاتی را که برای زندگی در شهر نیاز است رعایت کنیم تا ما هم یک شهروند با فرهنگ باشیم و فرهنگ شهرنشینی را کاملا رعایت کنیم اگر خدای نکرده ما با عنوان شهروندا ای فرهنگ ترویج نیتیم و همچنان مراعت نکنیم بدون تردید کشور از ما افغانستان و شهرهای بزرگ کشور ما از این فرهنگ بدور میمانه و ما امین گونه یک کشور گد و وقت به اصلاح یا میانه خواهد واقع ماندیم به هر صورت ارزو میکنم تمام موضوعات و تمام نکات و موارد که نیاز است که در یک شهر رایت شود هر فرد اگر بنابرای خود رایت کنه بدون تردید ما از داشتن شهر سالم و با فرهنگ بهرمن خواهد بودیم بازم بس های در این زمینه خواهد داشتیم برای باز شدن از هان شما خانم و در نهایت عزیز و آگاه ساختن شما که بارمان شهروند چی مسئلیت دارین اما در این بخش از برنامه مهمان دارم و یک موضوع سیهی را انتخاب کردیم که میخواییم صحبت های داشته باشیم شما نام بیماری سینوزید بعضی شما شنیدین و بعضی شما هم تجربه کردین در تایه همین بیماری را امروز میخواییم در برنامه در رابطه به سینوزید یا مو ساینوزید که به انگلیسی میگن صحبت های داشته باشیم ای که این بیماری چگونه بیماری است چرا افراد مساب میسازه در زمانی که ما به این بیماری مبتلا هستیم چگونه باید امو سطح درد و یا هم همی مشکلات شک کمتر بسازیم پس شما هم اگر مشکل دارین میتونید به صفحه ایمیل و یا هم صفحه فیسبوک هم مراجعه که نظریات خدا با ما در میان بگذارین در این بس مرا جناب محترم دکتر صاحب یاسین علی نژاد همراهی میکنن متخصص گوش و گلو هستن قبل از اینکه به بحث بپردازیم سلام تقدیم میکنم با جناب دکتر صاحب دکتر صاحب خوش اومدید به برنامه نیمه روز خرسند است مزیک در برنامه امروز حضور دارین با ما و پیرامون این موضوع مهم صحبت های داره تشکر به نام خدا سلام خدمت شما، سلام خدمت تمام کارمندان, کارمندان تلویزون ناریانا و از طریق تلویزون ناریانا سلام تقدیم میکنم خدمت تمام بینندگان عزیز تشکر زنده باشین دکتر سلازیگ در برنامه امروز حضور پیدا کردید و با ما هستین و پیرامون یک بحث خیلی مهم صحبت های دارین خیلی در نخست در رابطه بحث سینوزید که سینوزید چی هست صحبت هایی داشته باشین بعد از اینکه چی وایس میشه ما مساب این بیماری شویم در زمان این بیماری چی نکات را رعایت کنیم که دردش کمتر شوه از شما باز پرسش هست که خاط پرسیدین در جریان برنامه میرمونی اول خب ما میخوایم یک تعریف از سینوزید داشته باشیم که سینوزید چی میگه تا مردم عزیز ما بفهمه که ما به سین... به چی سینوزید میگیم سینوزید عبارت از التهاب غشای مخاطی ساینس هاست و ساینس ها چی است ساینس ها در حقیقت اون مخالگه های اوسغانی است که در چهار طرف بینی موقعیت داره یا در حقیقت یک ساینس های ساینس هایی که به شکل خالگه های اوسغانی در چهار طرف بینی موقعیت داره و تعدادشان هم یا به شکل فرانتال است که بالاتر از چشما قرار داره و یا به شکل مگزیلری است که در دو طرف بینی قرار داره یا به شکل به نام ایتمویدل است که در قسمت مجاورت های نزدیک بینی موقعیت داره و یا به نام ساینس های اسفنوید یاد میشه که یا خلفتر از بینی موقعیت داره زمانی که اینمی خالگاه ها ای خالگاه ها قسمی است که اونمو سطحی از استقان توسط غشای مخاطی سطح شده و این غشای مخاطی زمانی که میکروب مداخله کنه یا هر چیزی دیگه باعث التحاب و التحاب از اینا شده ای به نام سینوزید یاد میشه بله. حال دکتر سب چی باعث برای هم خوردن این نظم ساینوز ها میشه و ساینوز ها را مساب میشه و ما به میموری سینوزید مساب میشیم بیاین در رابطه بایی بگیم که چگونه میکروب مداخله میکنه تا و ما را بیمار میسازه چند چیز رول داره در قدم اول یکی عوامل اصلی سینوزید است که معمولا کسایی که زیادتر در اوزا آبازی میکنه و خصوصا اوزای کابل شاید میاری هم نباشه و شاید هم باشه در صورتی که اگر میاری هم نباشه در اونجا کلورین مقدارش زیاد میشه همین کلورینی که داخل ساینس ها شد میتونه باعث التهاب سینوزید یا بیماری سینوزید شوه یعنی از طریق دماغ وقتی که آب داخل ساینوس ها میشه خب بله به خاطر که ساینس ها مخالگه های اوسغانی یک مجرای طبیعی داره که ارتباط با خود جوف بینی یا داخل سوراخ های بینی ارتباط داره زمان یک شخص زیادتر به اوزا میره و بازی میکنه خصوصا شیرجه های عمیق میزنه ای اینمی آب منتن آبی که مملو با کلورین است داخل ساینس ها میشه باعث التحاب سینوزید میشه یک علت شیه است یک علت دیگه شیه است که کسایی که همیشه اساسیت داره الرژی داره یعنی اساسیت های فصلی در کل که اساسیت داره اساسیت های فصلی زیادتر معمول است کسایی که مواجه با اساسیت های فصلی است دمو فصل سال اینا پیشان یک پندگی یا تورم غشای مخاطی در بینی پیدا میشه که نمیمانه اونم تخلیه نارمل ساینس ها چون به شکل نارمل ساینس های تخلیه 
تخلیه داره که در قسمت گلون یا تخلیه میشه وقتی کسایی که مساب به الرژی باشه یعنی می غشای مخاطی التهابی میشه بزرگ میشه نمیمونه که افرازات نرمال در گلون تخلیه شوه و زمین سازی میشه که تا انتانات ثانوی مداخله کنه میتونه پیش از ناس نوزید به خوب پیدا بپنده و دیگه یکی علت دیگه از اینا معمولا آفات دندان است کسایی که همیشه زیاد دندان درد میشه و پیش متخصصین دندان مراجعه نمیکنه دندان شان تداوی نمیکنه انتاناتی که در قسمت های دندان وجود داره یا البته دندان های اولوی رول داره و دندان های اولوی هم دندان های آسیاب یا کسایی که کرم خوردگی دندان داره و به شکل معمول تداوی نمیکنه دندان های خود اینمی میکروب یا انتانات داخل ساینس ها میشه که باعث ساینس ها میشه بسیار خوب دکتر صاحب آله وقتی که ما به سینوزیت مبتلا شدیم از هر طریقی که بود یا در حوزه و بازی رفتیم ما نکات مراد نکردیم نکات ایمنی و صحی شه و یا هم از طریق دندان یعنی هزار شیوه بود ما را مساب ساخت و کاملا بیمار هستیم با چی علائم ظاهر میشه این بیماری که ما مشخص شه که بفهمیم ما سینوزیت داریم علائمش واضح هست آشکارا هست یا غیر آشکارا چی خاصه اراز علایم سینوزیت واضح است یک تعدادش مربوط دکتر میشه که دکتر باید تشخیص کنه و یک تعدادش ما توصیح میکنم توصیح میکنم برای تمام مردم تا اگر کسایی که سینوزیت داره بفاهم که چی اراز علایم داره در قدم اول مریض یک فیشیل پین یا درد در قسمت های سرعت خود احساس میکنه بخصوصا در کدام نوعی دکتر بخصوصا او باز فرق میکنه به خاطر که ما گفتیم به ساینس ها چند تاست یکی فرانتال است، اتمایدال است، اسفینید است و مگزلری است اگر ساینس های مگزلری یا ساینس هایی که در دو طرف بینی موقعیت داره یار مساب بسازه معمولا در قسمت های رخصار مریض درد احساس میشه و همچنان درد میتونه در قسمت های پیشانی در این التحاب ساینس ها و یا ساینس های فرانتال اگر مساب بسازه در قسمت های پیشانی درد احساس میشه و این همچنان مریض میتونه با تغییری یک موقعیت سر خود دردشان, دردشان اضافه تشدید شده مثلا مریض به سجده نماز میره مثلا مریض اگر در هنگام جویدن سردردی از اینا زیاد میشه و یا یکی اگر پیش دکتر یا مراجعه میکنه دکتر معمولا در دمو نواحی قسمت پیشانی یا قسمت های رخصار با دست خود تماس میکنه یک فشار میتونه دردشان اضافه میشه این یکی از علایم میشه است علایم دیگه که اینمی سردردی است که من گفتم با تشدید فعالیت یا سر خود به سجده میبره دفعتا زیاد میشه این دیگه علایم میشه است علایم دیگه ایش معمولا بندیش بینی یا نزل ابستراکشن است مریض میتونه از طرف شب به شکل تام هر دو بینی خود احساس شکایت کنه که بندش بینی داره یا میتونه یک طرفه باشه او هم نظر به یکی کدام طرف از ساینس ها را مساب ساخته و دیگه یکی مریض پوست نزل دریب داره مریض همیشه شکایت میکنه که من در پشت گلونم احساس میکنم یک جسم اجنبی است یا افرازات است همیشه اخ و توف میکنه همیشه از این مشکل رنج میبره دیگه یکی که مریض انوزمیا داره مریض به مرور زمان حس بویاییش کم میشه مریض معمولا اگر در آشپزخانه باشد شکایت اگر دیگه بوس اوزم خواهد بله شکایت میکنه که من بوی دیگه درست نمیفهم و یا یکی حسیت بویایی را به شکل درست اساسیش نمیفهم و یکی فرق میکنه در مراحل ابتدایی میتونه کم باشه اگر پیش متخصیصی گوش گلو مراجعه نکنه و تدایی نکنه به همی منوال سینوزیدش پیش رفته شد میتونه که هم حجرات اتمویدل و یاره مساب بسازه و کاملا نیست بویایی خود از دست بتا بله حس بویایی خود از دست بتا پس به خانم های بیماری خیلی خطرناک از باید خانم ها چون نمیشه سرکارشون با آشپزی و آشپزخانه هست بیشتر باید اگر خدای نکرده سینوزید میشن زودتر از دکتر سایبا برن و مالجار شروع کنن خدای نکرده ای اس مهم از دست نتن خب دکتر سایبا و دیگه مریض میگه که من افرازات بینی مزیاد شده افرازات بینیشان میتونه به شکل بویناک زرد رنگ و یا یکی سبز رنگ باشه که او باز نظر به انواع سینوزی چون سینوزی در ما بخص چی علت های مختلف داره میتونه وایرس باعث شوه باعث شوه میتونه بکتری شوه میتونه فنگس ها شوه و این نظر در انواع از اینا فرق میشه اگر افرازات به شکل شفاف و وافر و زیاد باشه این زیاد جدی نیست در مراحل ابتدایی است اما اگر افراز 
نوزاد به شکل پویناک و زرد رنگ و سبز رنگ باشه و مریض همیشه از بوی ازی شکایت کنه باید پیش دکتر گوشگول مراجعه کنه تا تداوی شد دکتر صد دستورت که بعضی افراد به جدید صاحب میشن به بیماری به توجه نمی کنن که برای نزد دکتر سایبا و مالجه را آغاز کنن چقدر می تونه در سایر بیماری یا طول کشتن این بیماری نزد افراد خطر ساز شده برشن؟ معمولا پیش از افراد اگر پیش دکتر مربوطه مراجعه نکنه خب در ابتدا میتونه به شکل حاد پیش مریض پیدا شده که معمولا به شکل حاد تا یک ماه اگر مریض بار اولش باشه ما میتونیم ایره بگیم که سینوزید حاد است سینوزید حاد معمولا تداویش آسان است و اگر پیش دکتر مراجعه نکنه با بعضی چیزایی که باید متوجه باشه تداوی خانگی که باز پسند قسمت تداوی یاد داریم میکنیم یا در نظر بگیره احتمال داره که تداوی شوه اما اگر به شکل مزمن باشه این باعث اختلاطات بسیار زیاد میشه که یک درصدی که تداوی نشوه میتونه به شکل یک آبسه در قسمت قسمت پایینی چشم پیدا شوه و حتی میتونه انتانات از اون به گوش متوسط انتقال کنه که باعث سی اس او ام شوه که میتونه به مرور زمان پرده گوش پاره بسازه می افرازات و چرک از اینا و یا حتی میتونه این انتانات در داخل دماغ شوه که برین آبسه و اکسترا دور لابسه و باعث آبسه ها و منینجیت و مشکلات های زیاده در داخل دماغ پیدا کنید. پس بیماری یک از خطرناکترین بیماری ها از دکتر سر؟ بله اگر توجه نشوه و تداوی نشوه میتونه اختلاطاتش باعث حتی باعث مرگم شد. بله بیننده های حتی اگر شما هم چون اختلالات را در خود مشاهده میکنین یا فکر میکنیم حدس میزنین که ممکن است بس سینوزیت مبتلا باشین پس زودترین فرصت به نزد دکتر سایبا برین چرا که اگر خدای نکرده بیماری تنه توجه نکنین و جدی نگیرین و مالجه نکنین ممکن است که اول خو ایس بویی تن که اگه خیلی خوبی است از بین بره و بعد هم قسم دکتر سایبا گفت ممکن است که با پاره شدن پرده گوش تن ایس شنوایی نم دکتر سایبا از از دست یعنی دو ایس بسیار مهم و از او کرده اگر پیشتر بره و میتونه مشکلات را در مغز و هم اعصاب شما ایجاد کنه و من انجید که یک بیماری خیلی خطرناکی است که شاید علاج هم نداشته باشه شما را به اون حساب بسازه پس اگر متوجه شدین بالای میک دکتر سایبا سینوزید و این هم نشانه ای که از مسابین این بیماری بیان کردن اگر مشاهده میکنین گوش کنین به زودترین فرصت نزد دکتر سایبا برین خب دکتر سایبا علی وقتی که ما مصاب هستیم بس این زیر و نزد دکتر سایبا رفتیم خود ما چی اقداماتی رو در نظر بگیرین گذشته از اینکه دو داروی که از طریق دکتر توصیه میشه که مصرف میکنیم نکات ایمنی وجود داره نکات وقایعی خود ما در جریان بیماری خود کنترل کنیم تا که خدا نکرده بیماری ما زیادتر سیرش نشه یقینا صد درصد در قدم اول اگر اشخاصی که اساسیت های فضلی داره باید پیش دکتر بره تا اونمو تداوی شوه و دیگه خودشان زیادتر کوشش کنه و خواهی کنه به خاطر که یکی از علت هایی که سبب سینوزید میشه هوای آلوده است چون ما همو مجره طبیعی تنفس ما بینیست ما از سخ بینی تنفس میکنیم وقتی زمانی که هوای آلوده رو تنفس کنیم اینمی هوای آلوده داخل ساینس ها میشه و این باعث سینوزید میشه با او خاطر باید تمام کسایی که به سینوزید مساب شده و یا نشده باید از هوای آلوده به یک شکل بخواهی کنه همیشه بیرون, همیشه که بیرون استفاده میکنه خصوصا در هوای کابل باید ادخل کاری که میتونه از ماسک باید استفاده کنه یا ادخل کوشش کنه که دمو وقتایی از روز که هوا بسیار آلوده است اگر میتونه بیرون نبره این یکی از علت هاست و دوم زمانی که یا مساب به چی میشه مساب به بیماری سینوزید میشه نه. کوشش کنه به قدم اول پیش دکتر بوره اگر پیش دکتر مربوطا رفته نمیتونه اما اعراض علائمی که پیشون پیدا شده کوشش کنه ایره به یک شکلی خودشان برطرف کنه مثلا از بخارات استفاده کنه مثلا از به شکلی که امو بندیش بینی یایش منظور از بخارات بخار آب است دکتر سب یعنی بخار آب بخار بخار معمولا ما به شکلی که متخصصین گوش گلو به شکل معیاریش توصیه میکنه یک محلول است به نام ایکلاپتوس از یا ایکلاپتوس ساخته شده این در هر دواخانه در هر جای قابل دریافت است میتونه 
چند قطره یا یک قاشق از این داخل نسب گلاس اوی کاملا جوش بندازه و این بخ... تبدیل به بخارات میشه با مدت پنج یا ده دقیقه میتونه یه تنفس کنه یا به خاطر که هم تهوی ساینس های تأمین شده یا بتونه که اونم ساینس هایش مملو از هوا شده و دیگه چیزی که خیلی رول داره مردم ما یا کسایی که مساب به سنوزیت میشه باید ایمینی بدن خود بالا ببره یعنی سیستم دفعی چ... بدن باید تقویت شده بله به خاطر که زمانی که مواجه با مرض میشه اگر سیستم سیستم ایمنی بدن قوی باشه میتونه خود ما سیستم ایمنی بدن این به یک شکل خونسا بسازه و یا یکی کسایی که سیستم ایمنی بدن نشان قوی باشه و بالا باشه بسیار فسادی کم از اینا میتونه مساب به سینوزیت شده که این سیستم دفاعی بدن میتونه به شکل معمول است تغذیه بالا بره بله دکتر سر منگامی که ما به بیماری سینوزیت مساب هستیم نه و رژیم غذایی و یا هم تغذیه میتونه که بیماری ما را تشدید کنه زیادتر یا کمتر بسازه یا یکی ایش تاثیر نداره بعضی از غذاها میتونه تشدید بسازه معمولا لبنیات گفته تشدید میسازه به خاطر چی به خاطر که لبنیات باعث میشه که همو افرازات مخاطی که در قسمت های جوفی بینی و ساینس ها به شکل نرمال تولید میشه ایره زیاد میسازه به او خاطر کسایی که از لبنیات در هنگام بیماری سینوزیت استفاده میکنه میتونه بیماریش تشدید بسازه چون به هر اندازه که مخاط افرازش زیاد شوه به مو اندازه و در صورتی که سینوزیت هم به شکل باشه که متخلیت درست نشوه میتونه ساینس ها مملو از مخاط شوه و اعراض علائم سینوزیت پیش از این اشخاص بالا ببره پس در سن این بیماری بیماران نباید که از لبنیات بله، استفاده, استفاده کنند پس متوجه باشین که لبنیات استفاده که ما بعضی از البته تصورای آمیانه بود که میگفتن شیر فایده میکنه شیر گرم بنوشین بهتر است اما حال دکتر صاحب میگن که با سینوزیت و بیماری سینوزیت لبنیات ممکن است که مشکل زا باشه و سیر بیماری رو تحویل و این هم تشدید کنه خب حال دکتر صاحب در رابطه با تداوی سینوزیت بگین که سینوزیت به طور قطعی تداوی داره نداره تداویش از چی قرار است بعضیا میگن که دماغ باید شسته شوه بیاین در رابطه با تداوی هم صحبت کنیم تا بیننده ما و کسانی که مخصوصا مصاب هستن به بیماری آگاهیشون بیشتر تداوی سینوزیت بله سینوزیت قابل تداوی است و بسیار به شکل درست و اساسی شم میشه تداوی شوه چند چیز است اول خو کسایی که مساب به الرژی است یا حساسیت فصلی داره کوشش کنه امی الرژی و حساسیت خود تداوی کنه میتونه به شکل وقایه میتونه تداوی کنه میتونه به شکل ادویات تداوی کنه و یا میتونه از واکسن ها استفاده کنه زمانی که سین... چی الرژی شان تداوی کرد میتونه سینوزیت شم تداوی شوه و دومی که سینوزیت نظر به انواع و اقسامش فرق میکنه در صورتی که آفات وایرال باشه یا وایرس ها باعث شوه ما فقط اما اراز علایم شد تداوی میکنیم و کوشش میکنیم از قطراتی نزل دکانجستان یا قطراتی که مخوشای مخاطی جوفی بینی را خورد میسازه و از اینا استفاده میکنیم تا تخلیش نارمل شوه و سینوزیت قابل تداوی است و سینوزیت ها که اگر به شکل مزمین باشه سینوزیت های مزمین معمولا کسایی که پیش دکتر مراجعه نمی کنن بعد از یک ماه الى سه ماهی به شکل سب اکیوت سینوزیت است و بعد کسایی که زیادتر از سه ماه مساب به سینوزیت میشه سینوزیت ها سینوزیت های مزمین است تداوی سینوزیت مزمین به یک اندازه جنجالی تر است به خاطر که در مراحل اول مریض پیش دکتر مراجعه نکرده اما مریض سیر خود ادامه داده بش مزمین تبدیل شده در او حالت ما اول عاملش را پیدا میکنیم اگر چون میتونه عامل سینوزیت یک از عاملش پرده بینی شخص کچ باشه به این خاطر باید اون امو عاملی که ایجاد کرده برطرف شد و عملیات شد اگر کسی که میتونه پولیب داشته باشه بینیش کتلات از پولیب داشته باشه این هم تخلیه یا ساینس ها را مختل میسازه باید پولیب شمالیات شد و برداشته شد و دیگه یکی اساسیت هم گفتم و دیگه یکی باید نو میکروبی که باعث التهاب ساینس های سینوزیت شده باید مشخص شوه ما معمولا از افرازاتی که از طریق مجراهای طبیعی ساینس داخل جوف بینی آمده یک سامپل به لابراتوار رایی میکنیم دکتر لابراتوار مربوطه هم ایر کلچر میکنه و نتیجه ای از اینکه کدام میکروب باعث به وجود آمدن سینوزیت شده پیش ما 
دوباره روان میکنم و ما به نظر به نوع میکروب از آنتی بیوتیک ها استفاده میکنیم که گفتم سنوزیت مزمن معمولا مرزای مرزای که پیش ما مراجعه میکنه یا به شکل دوام دار چون او دوره خاص خود کار داره و دوام باید مریض به مقدار زیادتر استفاده کنه به او خاطر او میکرو او آنتی بیوتیکی که استفاده میکنه حتی بعضا تا ما ما نزدی مریض توصیه میکنیم و آنتی بیوتیک ها و اقسام مختلف داره با زور دکتر سر با خودش نظر به نوع میکروب و نظر به نوع مریضی میتونه چی کنه انتخاب کنه تشکر دکتر سر واقعا صحبت های بسیار خوبی بود کسانی که امروز سینوزیت و برنامه دیدن برای شما مفید تمام شد تشکر میکنم که شما هم معلومات خوبی را ارائه کردیم و بیننده های ما بازم در برنامه این بعدی حضور شما رو در برنامه با خود خود داشتیم و بیننده های نهایت عزیز در حال حاضر یک وقتی خیلی کوتاه پس از آن برمیگردیم و باز هم با شما خاطر بدیم تا ساعت 4تا شکر از این که برنامه ما را تماشا کردید اگر میخواین برنامه قبلی را تماشا نمایید اینجا را کلک کنید و اگر میخواید برنامه بعدی را ببینید اینجا را کلک نمایید و اگر میخواید به چینل یوتیوب ما بپیوندید اینجا را کلک نمایید